பெருமை காட்டும் பாதை பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் கீதை காட்டும் பாதை என்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே கீதையின் முதல் அத்தியாயத்திலே அர்ஜுனன் எப்படி கலங்கி இருக்கிறான் என்பதை நாம் காண வருகிறோம் ஏன்னா எப்போதுமே முதல்ல ஒருத்தனோட கலக்கத்தை சொன்னால்தான் அதற்கான விடை என்ன என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியும் எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் முதல்ல அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா எல்லாம் போட்டு என்னப்பா குழம்பிட்டியான்னு கேட்பார் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இது தான் எனக்கு வேணும்பார் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் நல்லா குழம்பி இருக்கும்போது தான் அந்த குழப்பத்தை தீர்த்து ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கும்போது இவன் மனசில் அந்த விஷயம் நன்றாக பிடிபடும் அப்படி அர்ஜுனன் எப்படி கலங்கி இருக்கிறான் என்பது கீதையின் முதல் அத்தியாயத்திலே விரிவாக காட்டப்படுகிறது ஏன்னா இந்த கீதையின் பெருமை அப்போ தான் புரியும் அப்போ இவ்வளவு கலங்கி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு மிகப்பெரிய உபதேசம் சொல்லி கண்ணன் அவனை தேற்றியது எப்படி அப்படிங்கிற அந்த பெருமை தெரியணும்னா அர்ஜுனனுடைய கலக்கத்தை நமக்கு விரிவாக காட்ட வேண்டும் அதைத்தான் வேதவியாசர் மகாபாரதத்தில் படம் பிடித்து காட்டுகிறார் அதை சஞ்சயன் திருத்தராஷ்டிரனுக்கு இப்போது சொல்லி வருகிறார் என்னென்னா இந்த கௌரவர்களை கொன்று அதனால் எனக்கு ராஜ்யம் வந்தாலும் தேவையில்லை சுகம் வந்தாலும் தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே பெரியோர்கள் பீஷ்மர் துரோணர் உள்ளிட்டோர் இருக்கிறார்கள் உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களோடு சேர்ந்து தானே ராஜ்யத்தெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினப்போம் இவர்களையெல்லாம் கொன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு ராஜ்யம் வருதுன்னா அந்த ராஜ்யத்தை வைத்து கொண்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று பேசுகிறான் அர்ஜுனன் அதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை சொன்னான் இவர்கள்லாம் ஆத்த தாயிகள் நெருப்பு வைக்கிறது விஷம் வைக்கிறது பிறர் மனைவி அபகரிப்பது பிறர் நில அபகரிப்பு பண்ணுவது இப்படிப்பட்ட பல பாபங்கள் செய்தவர்கள் தான் ஆனால் இந்த பாபிகளை நாம் கொன்று நாம் ஏன் பாபத்தை சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டான் அப்படிங்கிற வரைக்கும் போன எபிசோடில் பார்த்தோம் இனி முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் முதல் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் அதனால் என்ன சொல்கிறான்னா இல்லை இவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் இந்த பாபத்தில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் இவர்களை கொல்லாமல் விட வேண்டும் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தஸ்மான் நார்கா வயம் ஹந்தும் தார்த்தராஷ்டிரான் சொபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினசியாம மாதவன் இந்த உறவினர்களை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன் உறவினர்களை கொல்வதால் யாருக்காவது மகிழ்ச்சி வருமான்னு கேட்குறான் தஸ்மான் நார்கா வயம் ஹந்தும் இவர்களெல்லாம் கொல்லத்தக்கவர்கள் அல்ல யாரு தார்த்தராஷ்டிரான் சொபாந்தவான் எங்களுக்கு பங்காளிகள் உறவினர்களான திருதராஷ்டிரனின் மகன்களான இந்த கௌரவர்கள் கொல்லத்தக்கவர்கள் அல்லர்கள் எதனாலன்னா ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா ஸ்வஜனம்னா உறவினர்கள் உறவினர்களையே ஒருவன் கொன்று கதம் எப்படி சுகினசியாம மாதவ மாதவா உறவினர்களையே கொன்றுவிட்டு ஒருவன் எப்படி சுகமுடையவனாக மகிழ்ச்சி உள்ளவனாக ஆக முடியும் ஆகையினால் உறவினர்களை நான் கொல்ல விரும்பவில்லை இந்த போர் என்பதே வேண்டாம் தஸ்மான் நார்கா வயம் ஹந்தும் தார்த்தராஷ்டிரான் சொபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினசியாம மாதவ என்று சொல்கிறான் இந்த ஸ்லோகத்தின் தமிழாக்கம் பாவிகளாம் மற்றிவரை கொன்றாலும் பாவமே மேலும் எமை ஆதலின் இம்மேலவரை சாவனினைந்து ஏதம் முயல்கிற்கிலோம் என் சுற்றம் கொன்றிங்கே மாதவனே யாம் சுகிப்போம் வந்து சுற்றத்தாரான உறவினர்களை கொன்று நமக்கு என்ன மகிழ்ச்சி வரப்போகிறது உறவினர்களை நான் கொல்ல விரும்பவில்லை இவர்களோடு கூடியிருக்கத்தான் ராஜ்யமும் செல்வமும் ஆச்சாரியர்களான பீஷ்மரும் துரோணரும் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள் பாப்பிகளானாலும் இவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் எனக்கு பாபம் தான் வருங்கிறான் அப்படி என்ன பாபம் வரும் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறான் எத்யப்பி ஏதேன பஷ்யந்தி லோபோபகத சேதசகா குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் மித்ர துரோகே ச பாத்தகம் இந்த போரால் வரும் பாபம் இந்த கௌரவர்களின் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை அதனால் போரில் வந்து நிற்கிறார்கள் ஏனென்றால் பேராசையால் மயங்கி நிற்கிறார்கள் அவர்கள் பேராசையால் மயங்கி நிற்கக்கூடிய அவர்களுக்கு இந்த போரினால் உண்டாகக்கூடிய பாபம் என்ன தோஷம் என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எனக்கு இந்த தோஷம் பாபம் என்ன என்பது நன்றாக தெரிகிறது குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் குலமே அழிவதாகிய தோஷம் மித்ர துரோகேச்ச பாத்தக்கம் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்தலாகிய பாபம் இத்தனையும் இந்த போரிலே இருக்கிறதுங்கிறான் எத்யப்பி ஏத்தேன பஷ்யந்தி ஆனால் இந்த தோஷங்களை எத்யப்பி ஏத்தே இவர்கள் காணவில்லை என்றாலும் எவர்கள் லோபோபகத சேதசகா இந்த கௌரவர்கள் இருக்கிறார்களே லோபம் என்றால் பேராசை உபகத்த என்றால் அதனால் அழிக்கப்பட்ட சேதஸ்னா பகுத்தறிவு நல்ல பகுத்தறிவு என்பது இவர்களுக்கு பேராசையாலே அழிக்கப்பட்டு விட்டது அதனால் இந்த போரினாலே என்ன பாபம் ஏற்படும் என்பதையே அறியாமல் மண்ணாசையால் பொன்னாசையால் 
இவர்கள் போரிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அவர்கள் இந்த போரின் தீங்குகளை கணிசிக்காவிட்டாலும் காணாவிட்டாலும் நான் காண்கிறேன் சில பாபங்களை இந்த போரில் நான் காண்கிறேன் என்ன பாபம் குல க்ஷய கிருத்தம் தோஷம் குலமே அழிந்து போயிடுமோ இந்த பரம்பரையே அழிந்து போய்விடுமோ குரு வம்சமே அழிந்து விடுமோ என்ற அந்த தோஷம் அந்த பயம் அது என் மனத்திலே இருக்கிறது மித்ர துரோகேச்ச பாதகம் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்யலாமா நேற்று வரை நண்பனை போல இருந்துவிட்டு இன்று போரிலே எதிரி என்று சொல்லி தாக்கிக் கொள்கிறோமே இதில் நிறையா துரோகம் அதுவும் இந்த போரிலே நடைபெறும் போல இருக்கிறது இதனால் எப்பேற்பட்ட பாபம் உண்டாகும் நண்பனுக்கு துரோகம் பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாபம் அப்போது பரம்பரையே அழித்தல் என்னும் தோஷம் நண்பனுக்கு துரோகம் செய்வதால் நேரக்கூடிய பாபம் இத்தனையும் இந்த போரிலே அடங்கி இருக்கிறது இவற்றை அவர்கள் காணாவிட்டாலும் நான் காண்கிறேன் அதை தான் முப்பத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறான் எதி அப்பி ஏதேன பஷ்யந்தி லோபோபகத்த சேத்தசகா குலக்ஷய கிருத்தம் தோஷம் மித்ர துரோகேச்ச பாதகம் என்ற அர்ஜுனன் அடுத்து முப்பத்தொம்பதாவது ஸ்லோகம் சொல்கிறான் கதம் ந ஜேயம் அஸ்மாபிஹி பாபாத் அஸ்மான் நிவர்த்தித்தும் குலக்ஷய கிருத்தம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிஹி ஜனார்தன ஜனார்தனா என்று கண்ணனை அழைத்து இப்படி பெரிய பாபம் தோஷம் இந்த போரால் உண்டாகும் என்பதை அறிந்திருக்கக்கூடிய நாமாவது இந்த போரை தடுக்க வேண்டாமா அவர்கள் தடுக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை போருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரியும் அல்லவா நாம் தடுக்க வேண்டாமா கதம் ந ஜேயம் அஸ்மாபிஹி நாம் இதற்கு ஆலோசிக்க வேண்டும் எதை குறித்து ஆலோசிக்கணும்னா பாபாத் அஸ்மான் நிவர்த்தித்தும் இந்த தோஷம் இந்த பாபம் இதிலிருந்து நாம் விலகுவது எப்படி பாபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய இந்த போரிலிருந்து விலகுவது எப்படி போரை நிறுத்துவது எப்படி என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஏன்னா குலக்ஷய கிருத்தம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிகி இதனால் பரம்பரையே அழியப்போகிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது அப்போது நாம் இதன் தோஷம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு இதை போக்குவதற்கான வழியை ஆலோசிக்க வேண்டாமா கதம் ந ஜேயம் அஸ்மாபிகி பாபாத் அஸ்மான் நிவர்த்தித்தும் குலக்ஷய கிருத்தம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிர் ஜனார்தன என்று முப்பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் தெரிவிக்கிறான் அர்ஜுனன் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொன்பது ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே தமிழ் பாடல் வாதிகேசரி அழகிய மனவாள ஜியர் வழங்கியது கோதில் குலம் சற்ற குற்றம் குலக்கேளை காதி வரும் பாவம் காணாத ஏதிலர்கள் இங்கு இவர்களேலும் இது அறிந்த யாம் தவிர்தல் ஆங்கு இசைகையான அமைவு அப்போ இவர்கள் இந்த தோஷத்தை காணாவிட்டாலும் நாம் காண்கிறோம் அதனால் இந்த போரை தடுக்க வேண்டும் சரி இந்த போர்னால் அப்படி என்ன பெரிய பாபம் வந்துவிடும் அந்த பாபங்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லப் போகிறான் அர்ஜுனன் என்ன பாபங்கள் நாளை காண்போம் நன்றி வணக்கம் கீதை காட்டும் பாதை 